Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an Muhammad Rasulullah Ashhadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala salat Hayya ala صحابہ کے ذکر میں سے آج ان کے ذکر سے شروع کروں گا وہ ہیں حضرت یزید بن رکیش حضرت یزید کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بن وسط بن خزیمہ سے تھا اور حضرت یزید 
بنو عبد شمس کے خلیف تھے بعض نے ان کا نام عربت بھی بیان کیا ہے لیکن یہ درست نہیں حضرت یزید کے والد کا نام رکیش بن ریاب تھا اور ان کی کنیت ابو خالد تھی حضرت یزید غزوہ بدر احد اور خندق سمیت تمام دیگر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے حضرت یزید نے غزوہ بدر میں طے کبھی لا کے ایک شخص عمر بن سفیان کو قتل کیا تھا حضرت جدید کے ایک بھائی کا نام حضرت سعید بن رکیش تھا جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی جن کا شمار اولین مہاجرین میں ہوتا ہے حضرت جدید کے ایک بھائی کا نام حضرت عبد الرحمٰن بن رکیش تھا جو غزبۂ عہد میں شریک ہوئے تھے حضرت یزید کی ایک بہن کا نام حضرت آمنہ بنت رکیش تھا جنہیں جنہوں نے شروع میں ہی مکے میں اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی حضرت یزید جنگ یمامہ کے روز بارہ ہی جنگ میں شہید ہوئے تھے اس جنگ کی کچھ تفصیل اس طرح سے ہے کچھ میں پہلے بھی ایک طرز مقصر بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ جنگ یمامہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں گیارہ ہجری میں ہوئی تھی بعض مرخین کے مطابق بارہ ہجری میں ہوئی تھی یہ جنگ مسلمہ قذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر لڑی گئی تھی حضرت ابو بکر نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی سرکردگی میں ایک لشکر مسلمہ کے مقابلے کے لیے بھیجا ان کے پیچھے ان کی مدد کے لیے حضرت شرابیل بن حسنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا حضرت اکرمہ نے حضرت شرابیل کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمہ سے لڑائی شروع کر دی تاکہ کامیابی کا سہرا ان کے سر ہو لیکن مسلمہ سے انہیں شکست ہوئی اس واقعے کی اطلاع جب حضرت شرابیل کو ملی تو وہ راستے میں رک گئے حضرت اکرمہ نے اپنی سرگزشت حضرت ابو بکر کو لکھی تو حضرت ابو بکر نے انہیں لکھا کہ نہ تم مجھے اس حالت میں ملو اور نہ میں تمہیں دیکھوں اور نہ مدینے واپس آؤ جس سے لوگوں میں بزدلی پیدا ہو بلکہ اپنے لشکر کو لے کر اہل عمان اور مہرا کے باغیوں کے ساتھ جا کر لڑائی کرو اس کے بعد یمن اور حضر موت میں باغیوں کے ساتھ جا کر لڑو حضرت بکر نے حضرت شرابیل کو لکھا کہ تم حضرت خالد بن ولید کے نہ آنے تک اپنے جگہ ٹھہرے ہوئے ٹھہرے رہو حضرت بکر نے حضرت خالد کو مسلمہ کو آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی ایک بڑی جماعت روانہ فرمائی انصار کی جماعت کے سردار حضرت ثابت بن قیس اور مہاجرین کے سردار حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب تھے حضرت شرابیل نے حضرت خالد کے آنے سے پہلے مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ شروع کر دی اور پسپا ہو گئے حضرت ابو بکر نے حضرت خالد کے لیے حضرت سلیت کی قیادت میں مزید کو مکروانہ کر دی تاکہ پیچھے سے کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بدری صحابہ کو استعمال کروں میں انہیں اس حال میں چھوڑنا پسند کرتا ہوں کہ اپنے سالے اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کریں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اور نیک لوگوں کی برکت سے اس سے زیادہ افضل طور پر مصائب کو رفع کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ ان سے عملی طور پر مدد دی جائے لیکن بہرحال مجبوریوں کی وجہ سے شامل بھی ہوئے تھے لیکن حضرت عمر کی رائے اس کے برعکس تھی 
وہ بدری صحابہ کو لشکر وغیرہ میں استعمال فرما لیا کرتے تھے بہرحال اس جنگ میں مسلمانوں کو لشکر کی مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تیرہ ہزار تھی جب کہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد چالیس ہزار بیان کی جاتی ہے مسلمہ قذاب کے ساتھ ایک شخص نہار الرجال رجال بن انف انفوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں قرآن کریم اور دین کے مسائل سیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل یہ ماما کی طرف معلم بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمہ قذاب کے دعوے نبوت کی تردید کرے وہاں جا کر یہ شخص مرتد ہو گیا اور اس بات کی شہادت دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جھوٹی گواہی ایک دے دی کہ مسلمہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمہ کو میرے ساتھ نبوت میں نعوذ باللہ شریک کر دیا گیا ہے بہرحال جو بھی مرتد ہوتے ہیں پہلے بھی اور آج بھی اسی طرح غلط الزام اور جھوٹی باتیں منسوخ کرنا ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے بہرحال مسلمہ کے قبیلہ بنو حنیفہ پر اس شخص کے اعتداد کا مسلمہ کے دعویٰ کی نسبت سے کہیں زیادہ اثر برا اثر پڑا کیونکہ یہ بھیجا گیا تھا اور تربیت کے لیے اس کے زیر اثر بھی لوگ تھے جب اس نے یہ باتیں کہیں مسلمہ کی دعویٰ نبوت کا تو اتنا اثر نہیں تھا لیکن اس کی باتوں سے لوگوں نے اثر لینا شروع کر دیا اس کی گواہی کو سب نے تسلیم کیا اور مسلمہ کی اطاعت کر لی نتیجہ تھا اور اس سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھو اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں تو ہم پھر اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے ان کی طرف سے یہ بغاوت کا اعلان ہی دراصل جنگ کی اصل وجہ تھی جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد قریب آ گئے ہیں اس جنگ کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت خالد کو بھیجنے کا حضرت وہ کرنے جو بھیجا تھا تو اب آگے یوں ذکر ملتا ہے کہ حضرت خالد کے متعلق جو معلوم ہوا کہ قریب آ گئے ہیں تو اس نے اقربا مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تو لوگ بڑی تعداد میں اس کی طرف آنے لگے اسی دوران مجا بن مرارا ایک گروہ کے ساتھ باہر نکلا تو مسلمانوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا حضرت خالد نے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور مجا کو زندہ رکھا جنگ کے لیے نکلے تھے کیونکہ قبیلہ بنو حنیفہ میں اس کی بہت عزت ہوتی تھی ان کے لیڈر کو نہیں مارا قید بنا قیدی بنا لیا مسلمہ کے بیٹے شرحبیل نے بنو حنیفہ کو انگیخت کرتے ہوئے کہا کہ آج حمیت دکھانے کا دن ہے جب اس کو پکڑا گیا تو مسلمہ کے بیٹے نے ان کے اس قبیلے کو انگیخت کرائی کہ اگر آج تم نے شکست کھائی تو تمہاری عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں گی اور بغیر نکاح کے ان سے نفع اٹھایا جائے گا لہذا آج تم اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے پوری جوا مردی دکھاؤ اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرو بہرحال جنگ شروع ہوئی مہاجرین کا جھنڈا حضرت سالم مولا حذیفہ کے پاس تھا جب سے اس سے قبل وہ عبداللہ بن حفظ کے پاس تھا لیکن وہ شہید ہو گئے تھے اور انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن کے ایس کے پاس تھا گمسان کی جنگ ہوئی اور وہ جنگ ایسی تھی کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے ایسی جنگ کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اس جنگ میں مسلمان پسپا ہو گئے اور بنو حنیفہ کے لوگ مجادہ کو چھڑا کے چھڑنے کے چھڑانے کے لیے آگے بڑھے جس کو قید بنایا تھا قیدی کیا تھا یا قیدی بنایا تھا وہ بکر نے اور حضرت خالد بن ولید کے خیمہ کا قصد حضرت خالد نے قیدی بنایا تھا اور حضرت خالد بن ولید کے خیمہ کا قصد کیا وہاں گئے اس طرف بڑھے اس وقت حضرت خالد کی بیوی خیمے میں تھیں ان لوگوں نے حضرت خالد کی بیوی کو قتل کرنا چاہا تو مجا نے کہا کہ میں نے اسے پناہ دی ہے انہیں قتل کرنے سے روک دیا مجا نے انہیں مردوں پر حملہ کرنے کا کہا اس پر وہ خیمے کو کاٹ کر چلے گئے 
جنگ پھر سخت ہو گئی اور قبائل بن حنیفہ سب مل کر سخت حملہ کرنے لگے اس روز کبھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا کبھی کافروں کا اس جنگ میں حضرت سالم حضرت ابو حذیفہ حضرت زید بن خطاب جیسے معزز صحابہ کرام شہید ہوئے حضرت خالد نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ہر ہر قبیلے کو الگ الگ ہونے کا حکم دیا تاکہ مصائب کا اندازہ لگایا جا سکے اور معلوم ہو سکے کہ کہاں سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اسی طرح جنگ میں صفوں کو الگ الگ درست کیا تو مسلمان ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج کے دن ہم کو فرار کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے یعنی بڑا قابل شرم بات ہے جو ہمارا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی مصیبت کا دن نہ تھا مسلمہ ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھا اور کفار کی طرف سے جنگ کا مرکز تھا حضرت خالد نے یہ پتہ کر لیا کہ جب یہ ان کو احساس ہو گیا کہ جب تک اسے قتل نہیں کیا جائے گا تب تک جنگ بند نہیں ہوگی اس پر حضرت خالد آگے نکلے اور انہوں نے مبارزہ طلب کی اور جنگی شعار کا نعرہ لگایا جو اس وقت یا محمد آہ تھا جو بھی میدان میں آیا تو وہ قتل ہوا اس پر مسلمان حرکت میں آئے پھر حضرت خالد نے مسلمہ کو پکارا وہ سامنے نہیں آیا وہ بھاگ گیا اور اپنے ساتھیوں سمیت ہی اپنے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا باغ کا مسلمانوں نے اس باغ کا محاصرہ کر لیا حضرت برا بن مالک نے کہا کہ اے مسلمانوں تو مجھے دیوار پر چڑھا کر اندر اتار دو بڑے ضرورت مند بہادر شخص تھے مسلمانوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے مگر حضرت برا نے نہیں مانے اور اصرار کیا کہ آپ لوگ مجھے کسی طرح اس باغ کے اندر ڈال دیں چنانچہ مسلمانوں نے انہیں باغ کے دیوار پر چڑھایا اور وہاں سے دو دشمن میں دیوار سے گود پڑے اور باغ کے اندر چلے گئے اندر جا کے انہوں نے دروازہ کھول دیا مسلمان باغ کے اندر داخل ہوئے پھر گھمسان کی جنگ ہوئی واشی نے مسلمہ کو قتل کیا یہ شخص واشی وہی ہے جس نے حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا بہرحال ایک روایت کے مطابق واشی اور ایک انصاری نے مشترکہ طور پر مسلمہ کو قتل کیا تھا واشی نے اپنا بھالا مسلمہ کی طرف پھینکا اور انصاری نے اپنی تلوار سے اس پر وار کیا دونوں نے ایک ہی وقت میں وار کیا تھا اس لیے بعد میں واشی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کے وار نے اس کا کام تمام کیا حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے چیخ کر یہ اعلان کیا کہ مسلمہ کو سیاہ غلام نے قتل کر دیا اس لیے واشی کا بھی قتل کا زیادہ امکان ہے اس نے قتل کیا حضرت خالد نے مجاہ کے ذریعے مسلمہ کی لاش کا پتہ معلوم کروایا مجاہ نے حضرت خالد سے کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے لوگ جلد باز اور نہ تجربہ کار تھے تمام قلعے جو ہیں وہ بڑے تجربہ کار فوجیوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کی طرف سے میرے سے صلاح کر لیں اگر آپ جنگ کی تو اور زیادہ نقصان ہوگا مسلمانوں کا بڑی چال چلی اس نے حضرت خالد نے مجاز سے اس شرط پر صلاح کر لی کہ صرف جانیں معاف کر دی جائیں گی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کچھ نہیں کہا جائے گا قیدی نہیں بنایا جائے گا اس کے علاوہ ہر شے پر مسلمان قبضہ کر لیں گے مجاز نے کہا ہوشیار آدمی تھا کہ میں قلعے والوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے مل کر مشورہ کر کے آتا ہوں مسلم مسلمہ تو قتل ہو چکا تھا اس لیے طاقت ان کی ٹوٹ چکی تھی لیکن اس کی ہوشیاری پھر کام آئی ان کافروں کے مجا قلعے میں آیا تو وہاں سوائے عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے اور کمزوروں کے اور کوئی بھی نہیں تھا اس نے یہ چال چلی کہ عورتوں کو زیریں پہنائیں اور ان سے کہا کہ میری واپسی تک تم قلعے کی فصیل پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اوپر اور جنگ کا شعار جو ہے برابر بلند کرتی رہو حضرت خالد کے پاس آ کر اس نے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم سے صلاح کی تھی قلعے والے اسے نہیں مانتے یعنی جانوں کی آزادی اور 
اور باقی سب مال مسلمانوں کا اور ان میں سے بعض اپنے انکار کے اظہار کے لیے فصیلوں پر نمودار ہیں اور میں ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا وہ میرے قابو سے باہر ہیں از خالد نے قلعوں کی طرف دیکھا تو وہاں دیکھا کہ وہ سپائیوں سے بھرے ہوئے تھے عورتوں نے وہ لباس پہنے ہوئے تھے کھڑی تھی وہاں اس کی چال کی وجہ سے اس شدید لڑائی میں خود مسلمانوں کو نقصان نقصان پہنچا تھا لڑائی بہت طویل ہو گئی تھی مسلمان چاہتے تھے کہ فتح حاصل کر کے جلد واپس چلے جائیں چنانچہ حضرت خالد نے مجاز سے اس شرط پر صلاح کر لی کہ تمام سونا چاندی مویشی اور نصف لانڈی و غلام حضرت خالد کے قبضہ میں دے دیے جائیں گے اور ایک کال کے مطابق چوتھائی قیدیوں پر صلاح کر لی اس جنگ میں مسلمانوں کی جانب سے مدینہ کے مہاجرین و انصار میں سے تین سو ساٹھ اور مدینہ کے علاوہ تین سو مہاجرین شہید ہوئے جبکہ بنو حنیفہ میں سے اقربا کے میدان میں سات ہزار اور باغ میں سات ہزار اور فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہوئے بھی سات ہزار کفار کو قتل کیا گیا جب یہ لشکر مدینہ واپس پہنچا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ تو زید سے قبل کیوں نہ شہید ہوا زید شہید ہو گیا جب کہ تو ابھی تک ابھی بھی زندہ ہے کیوں نہ تم نے مجھ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اس پر حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ حضرت زید نے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی اور اللہ نے انہیں بتا کر دی اور میں نے اس کوشش میں نے اس کی کوشش کی میری طرف بھی لائی جائے مگر مجھے وہ حاصل نہ ہو سکی بہرحال اسی سال جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کی بکثرت شہادتوں کے بعد حضرت بکر نے تدوین قرآن کا حکم دیا تاکہ کہیں قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے اس کو جمع کیا گیا یہ اس کی تفصیل تھی یمامہ کی اب ذکر ہے ہوگا اگلے جن صحابی کا ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مخرمہ ان کا نام عبداللہ بن مخرمہ تھا اور کنیت ابو محمد تھی ان کا تعلق قبیلہ بن عامر بن لوئی سے تھا انہیں عبداللہ اکبر بھی کہا جاتا تھا یہ ابتدائی اسلام لانے والے صحابہ میں سے تھے ان کے والد کا نام مخرمہ بن عبد العزہ اور والدہ کا نام بہنہ انا بن تفوان تھا حضرت عبداللہ بن مخرمہ کی اولاد میں ایک بیٹے مساحق کا ذکر ملتا ہے جو ان کی بیوی زینب بنت سراکا سے تھی حضرت عبداللہ بن مخرمہ اوائل میں اسلام لانے والوں میں سے شامل میں شامل تھے حضرت عبداللہ بن مخرمہ کو دو ہجرتیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف ابن اساق نے حضرت عبداللہ بن مخرمہ کا ذکر ان صحابہ میں کیا ہے جنہوں نے حضرت جعفر کے ساتھ حبشے کی حبشہ کی طرف ہجرت کی یونس بن بکیر سلمہ اور بکائی نے ابن اساق کا یہ قول بیان کیا ہے جس میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مخرمہ کی حبشہ کی طرف ہجرت کا ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ بن مخرمہ جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو انہوں نے حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مخرمہ کی مواقعات حضرت فربا بن عمر انصاری سے کروائی حضرت عبداللہ بن مخرمہ غزوہ بدر اور بعد کے باقی تمام غزوات میں شامل ہوئے حضرت عبداللہ بن مخرمہ جب جنگ بدر میں شامل ہوئے تو اس وقت ان کی عمر تیس سال تھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جب یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تو اس وقت ان کی عمر اکیالیس سال تھی حضرت عبداللہ بن مخرمہ کا جذبہ شہادت انتہائی حد تک بڑھا ہوا تھا چانچے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک میں اپنے جسم کے ہر جوڑ پر خدا کی راہ میں لگا زخم نہ دیکھ لوں چنانچہ جنگ یمامہ کے روز ان کے جوڑوں پر زخم پہنچے جن کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن مخرمہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے حضرت 
जवानी में भी बड़ी इबादत किया करते थे हजरत इब्न उमर बयान करते हैं कि जंग या मामा के साथ मैं हजरत अब्दुल्ला बिन मखरमा और हजरत अबू हुजैफा के आज़ाद करदा गुलाम हजरत सालम एक साथ थे हम तीनों बारी बारी बकरियां चराया करते थे कुछ माल भी था उसकी हिफाजत करनी होती थी लश्कर के लिए तो चुनाचे जिस दिन लड़ाई शुरू हुई वो दिन मेरा बकरियां चराने का था बस मैं बकरियां चरा कर आया तो मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन मखरमा को मैदान जंग में ज़ख्मी हालत में गिरा हुआ पाया तो मैं उनके पास ठहर गया उन्होंने कहा ए अब्दुल्ला बिन उमर क्या रोज़ादार ने अफ्तारी कर ली है शाम का वक्त हो गया था मैंने कहा हाँ तो उन्होंने कहा कि इस ढाल में कुछ पानी दे दो कि मैं इससे अफ्तार कर लूँ वो रोज़े की हालत में थे जंग में भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं पानी लेने चला गया मगर जब मैं वापस आया तो वो फात पा चुके थे हजरत उमर बिन महबत हैं अगले साहब ही जिनका अब मैं जिक्र करूँगा हजरत उमर बिन महबत का नाम उमैर बिन महबत भी बयान किया जाता है इनके वालिद का नाम महबत बिन अज़र था हजरत अमर बिन महबत का ताल्लुक अनसार के कबीला औस की शाख बनु ज़ुबैया से था हजरत अमर बिन महबत गजब बदर उहद खंदक समेत तमाम गजबात में रसूल सल्लम के साथ शर्क हुए हजरत अमर बिन महबत गजब हनैन के रोज़ उन सौ बहादरी के साथ डट कर मुकाबला करने वाले साहबा में थे जिनके रिज का कफील अल्लाह ताला हो गया था जवान सलम के साथ रह खड़े रहे एक रवायत में बयान है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि गजब हनैन के दिन हमारी सूरत हाल ये थी कि मुसलमानों की दो जमातें पीठ फेरे हुए थीं और रसूल सल्लम के साथ सौ आदमी भी नहीं थे गजब हनैन के मौके पर रसूल वसम के हमरा साबित कदम रहने वाले साहबा की तादाद के मतलब मुख्तलिफ आ रहा है इनके मुताबिक ऐसे साहबा की तादाद अस्सी थी और सौ के दरमियान थी बाद कहते हैं सौ थी बारह भी बहुत थोड़े थे तादाद में फिर जिन सहाबी का जिक्र है इस वक्त करूँगा उनका नाम है हज़रत नुमान बिन मालिक हज़रत नुमान बिन मालिक का नाम नुमान बिन कौकर भी बयान किया जाता है इमाम बुखारी ने इनका नाम इबन कौकर बयान किया है अलामा बदरुद्दीन ऐनी जो है आलम थे वो बुखारी की शरह में लिखते हैं कि इबन कौकर का मुकम्मल नाम नुमान बिन मालिक बिन सालवा बिन असरम था और सालबा या असरम का लकब कोकब था और नुमान अपने दादा की तरफ मसूख होते थे इसलिए उन्हें नुमान बिन कोकल कहा जाता था बस नुमान बिन मालिक की चाल में ज़रा लंगड़ापन पाया जाता था बस नुमान बिन मालिक के वालिद का नाम मालिक बिन सालबा और वालदा का नाम अमरा बिन तजियात था और वह हज़रत मुजर बिन जियाद की हमशीरा थी हज़र नुमान का ताल्लुक अनसार के कबीला खजरज की शाख बनु गन से था ये कबीला कोकल के नाम से मशहूर था इबन शाम के नज़दीक हज़र नुमान बिन मालिक नुमान कोकल के नाम से भी मशहूर थे और इबन शाम ने इनका कबीला बनुदाद भी बयान किया है कोकल क्यों कहलाते थे मैं पिछली दफ़ा भी एक खुद में बयान कर चुका हूँ कि जब मदीने में किसी सरदार के पास कोई शख्स पनाह का तलबगार होता तो उसे ये कहा जाता था कि इस पहाड़ पर जैसे मर्जी चढ़ यानी अब तू अमन में है जिस तरह मर्जी रहे और तू इस हालत में लौट जा कि तू फ्राखी महसूस कर कोई तंगी नहीं अब तुझे और किसी चीज़ का खौफ न खा और वो लोग जो पनाह देने वाले थे वो कवाकिला के नाम से मशहूर थे इब्ने हशाम कहते हैं तारीख़ लिखने वाले 
कि ऐसे सरदार जब किसी को पना देते तो उसे एक तीर देकर कहते थे इस तीर को लेकर अब जहां मर्जी जा हजनुमान के दादा सालवा बिन दाद को कोकल कहा जाता था पना देने वालों में से थे इसी तरह खदरज के सरदार गनम बिन ऑफ को भी कोकल कहा जाता था इसी तरह से सात बिन उबादा भी कोकल के लकब से मशहूर थे बनु सालम बनु गनम और बनु ऑफ बिन खदरज को भी कवाकिला कहा जाता था बनु ऑफ के सरदार हजत उबादा बिन सामद थे हजनुमान बिन मालिक गजब बदर और अहद में शरीक हुए और गजब अहद में शहीद हुए उन्हें सफवान बिन उमैया ने शहीद किया था एक दूसरी रवायत के मुताबिक हजनुमान बिन मालिक को अबान बिन सईद ने शहीद किया था हजनुमान बिन मालिक हजरत मुजर बिन जयाद और हजरत उबादा बिन हिसहास को गजब अहद के मौके पर एक ही कब्र में दफन किया गया था हजनुमान बिन मालिक ने रसूल सल्लम से गजब अहद के लिए निकलते और आप सल्लम के अब्दुल्ला बिन नबी सलूर से मशर के वक्त अर्ज़ किया निकलते वक्त और अब्दुल्ला बिन नबी सलूर से मशर के वक्त अर्ज़ किया कि या रसोल्ल बाखुदा मैं जन्नत में ज़रूर दाखिल हूँ आप सल्लम ने फरमाया वो कैसे तो हजनुमान ने अर्ज़ किया इस वजह से कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और आप सल्ला वसम अल्लाह के रसूल हैं और मैं लड़ाई से हरगिज़ ना भागूँगा इस पर रसूल सल्ला वसम ने फरमाया तो मैं सच कहा चुनाचे वो उसी रोज़ शहीद हो गए खालिद बिन अबू मालिक जादी रवायत करते हैं कि मैंने अपने वालद की किताब में ये रवायत पाई कि हज़रत नुमान बिन कोकल अंसारी ने दुआ की थी कि मुझे तेरी कसम ए मेरे रब अभी सूरज गरूब नहीं होगा कि मैं अपने लंगड़ेपन के साथ जन्नत की सरजुदी में चल रहा हूँ चुनाचे वो उसी रोज़ शहीद हो गए रसूल सल्ला वसम ने फरमाया अल्लाह ताली ने उसकी दुआ कबूल कर ली क्योंकि मैंने उसे देखा कुछ भी रंग में अल्लाह ताली ने आंसर को बताया आपने फरमाया कि मैंने उसे देखा जो जन्नत में चल रहा था और उसमें किसी किस्म भी किस्म का लंगड़ापन या लुड़खड़ाहट नहीं थी हजत अबू हरेरा बयान करते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में थे जबकि साहबा उसे फतह कर चुके थे मैंने कहा या रसोल्ला मुझे भी हिस्सा दें सईद बिन आस के एक बेटे ने कहा कि या रसोल्ला उसे हिस्सा ना दें हजरत हुरैरा ने कहा ये नुमान बिन कोकल का कातिल है इबन इबन सईद बिन आस ने कहा इस पर तजुब है हम पर करता है अभी जान पहाड़ी जो तिहामा के इलाका में है और हजरत हुरैरा के कबीले दौस के पहाड़ों में से एक पहाड़ है उसकी चोटी पर थे कहते हैं बकरियाँ चलाता हमारे पास आ गया है और मुझ पर ऐप लगाता है कि मैंने एक मुसलमान मर्द को कत्ल कर दिया था फिर वो कहने लगा कि जिसको अल्लाह ने मेरे हाथ से इज़्ज़त दी और मुझे उसके हाथों रसवा नहीं किया बड़ा होशियारी से बयान दिया सुफियान कहते थे कि मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिस्सा दिया या नहीं हज जाबर से मरवी है कि हज नुमान बिन कोकल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आए और उन्होंने पूछा या रसोल्ला अगर मैं फ़र्ज़ नमाजें अदा करूं और रमज़ान के रोज़े रखूँ और हराम चीज़ों को हराम करार दूँ और हलाल चीज़ों को हलाल करार दूँ और इस पर कुछ भी ज़्यादा ना करूँ तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ इस पर उन्होंने कहा कि खुदा की कसम मैं इस पर कुछ भी ज़्यादा ना करूँगा तो जाबर से रवायत है कि नुमान बिन कोकल मस्जिद में दाखिल हुए तो रसूल सल्लम जुमे के रोज़ खुतबा अरशाद फरमा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा ए नुमान दो रकतें अदा करो ये जुमे की जो सुनते हैं उनका भी मसला इसमें बयान किया गया है आए खुतबा शाद 
فرما رہے تھے آپ وسلم آپ نے کہا کہ دو رکتیں ادا کرو اور ان میں اختصار سے کام لو مختصر طور پر جو سنتیں جو میں سے پہلے جمعے کی وہ پہلے پڑھ لو خود بشر ہو گیا ہے دو رکت ادا کرو اور مختصر پڑھو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکت نماز پڑھے اور وہ دونوں رکتیں ہلکی ہوں پھر جن صحابی کا اس وقت ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت خبیب بن ادی انصاری حضرت خبیب بن ادی انصار کے قبیلہ اوس کے خاندان بنو جہجبا بن اوف سے تعلق رکھتے تھے حضرت عمیر بن ابو وقاص نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت خبیب بن ادی کے درمیان ان کے اور حضرت خبیب بن ادی کے درمیان مواقعات قائم فرمائی حضرت خبیب بن ادی غزہ بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے اس جنگ میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا غزہ بدر میں مجاہدین کے اسباب کی نگرانی ان کے سبوت تھی حضرت خبیب بن ادی چار ہجری میں واقع رجی میں شامل تھے حضرت خبیب بن ادی اور حضرت زید بن دسنا کو مشرقین نے قید کر لیا اور انہیں مکہ ساتھ لے گئے اور مکے پہنچ کر ان دونوں صحابہ کو فروخت کر دیا گیا حارث بن عامر کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو خریدا تاکہ وہ اپنے باپ حارث کے قتل کا بدلہ لے سکیں جسے بدر کے روز خبیب نے قتل کیا تھا ابن اساق کے مطابق حجیر بن ابو احاب تمیمی نے حضرت خبیب کو خریدا تھا جو حارث کی اولاد کا حلیف تھا اس سے حارث کے بیٹے اقبا نے حضرت خبیب کو خریدا تھا تاکہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقبا بن حارث نے حضرت خبیب کو بنو نجار سے خریدا تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو احاب اکرما بن ابو جہل اخنس بن شریق عبیدہ بن حکیم امیہ بن ابو اطبا حضرمی کے بیٹوں نے اور صفان بن امیہ نے مل کر حضرت خبیب کو خریدا تھا یہ سب وہ افراد تھے جن کے آبا غزہ بدر میں قتل کیے گئے تھے ان سب نے حضرت خبیب کو خرید کر اقوا بن حارس کو دے دیا تھا جس نے انہیں اپنے گھر میں قید کر لیا تھا بخاری میں واقع رجی کی بابت کچھ تفصیلات یوں بیان ہوئی ہیں کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کا ایک دستہ حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور عاصم بن ثابت انصاری کو جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے ان کو اس کا امیر مقرر کیا یہ لوگ چلے گئے جب ہدا مقام پر پہنچے جو عثفان اور مکے کے درمیان ہے تو ان کے متعلق کسی نے بنو لاہیان کو خبر کر دی جو حضیل قبیلے کا ایک حصہ ہے یہ خبر سن کر بنو لاہیان کے تقریباً دو سو آدمی جو سب کے سب تیر انداز تھے نکل کھڑے ہوئے اور ان کے قدموں کے نشانوں پر ان کے پیچھے پیچھے گئے یہاں تک کہ انہوں نے وہ جگہ دیکھ لی وہاں تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے کھجوریں کھائی تھیں رکا تھا ایک یہ دس آدمی رکے تھے جہاں کھجوریں کھائی تھیں جو مدینے سے بطور ذات راہ کے لے کے آئے تھے سفر کے کھانے پینے کا سامان لے کے آئے تھے تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے کھجوریں کھائی تھیں وہاں گٹھلیاں پھینکیں کھجوروں کی تو انہیں جو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ یسرب کی کھجوریں ہیں مدینہ کی کھجوریں ہیں اور پھر وہ قدموں کے نشان پر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے جب عاصم اور ان کے ساتھیوں نے ان کو آتے دیکھا تو انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لے لی ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہنے لگے کہ نیچے اتراؤ اور تم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو اور ہماری طرف سے تمہارے لیے یہ عہد ہے کہ ہم تم سے کسی قسم کا کوئی کسی تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے عاصم بن ثابت جو اس دستے کے امیر تھے بولے کہ میرا اپنے آپ کو سپرد کرنا یقیناً اگر میں سپرد کروں گا تو میں تو آج کافر کی ایمان پر ٹیلے سے 
اترنا ہوگا اور میں کافر کی ایمان پر ٹیلے سے نہیں اتروں گا پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ دعا کی کہ اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے متعلق خبر کر دے ان لوگوں نے اس پر تیر چلائے اور آسم کو سات آدمیوں سمیت مار ڈالا یہ دیکھ کر تین آدمی عہد و پیمان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے پاس نیچے آ گئے ان میں خبیب انصاری اور ابن دسنا دسنا اور ایک اور شخص تھے جب انہوں نے جو نیچے ہی آ گئے تو کافروں نے ان کو قابو کر لیا انہوں نے اپنی کمانوں کی تندیاں کھولیں اور ان کی مشقیں کسیں اس سے ان کو باندھ دیا تیسرا شخص کہنے لگا کہ یہ پہلا دگاہ ہے بھائی خدا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا میرے لیے ان لوگوں میں راحت بخش نمونہ ہے جو شہید ہوئے میں تو یہی ہوں شہید کرنا تو کرو انہوں نے اس کو کھینچا اور کشمر کش کی اور وہ کسی طرح ان کے ساتھ جائیں مگر وہ نہ مانے آخر انہوں نے ان کو مار ڈالا اور خبیب اور ابن دسنا کو پکڑ کر لے گئے اور جا کر مکے میں ان کو بیچ دیا یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے اور خبیب کو بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے خرید لیا اور خبیب ہی تھے جنہوں نے حارث بن عامر کو بدر کے دن قتل کیا تھا خبیب ان کے پاس قید رہے ابن شہاب کہتے تھے کہ عبید اللہ بن ایاز نے مجھے بتایا کہ حارث کی بیٹی نے ان سے ذکر کیا کہ جب انہوں نے اتفاق کر لیا کہ انہیں مار ڈالیں گے جنہوں نے قیدی بنایا تھا ان کو خرید کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب ان کو قتل کر دینا شہید کر دینا تو خبیب نے اسی قید کے دوران میں ایک دن ان سے اس طرح مانگا جو بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسے استعمال کریں چنانچہ ان اس نے اس نے اس طرح اس طرح دے دیا کہتی ہیں کہ اس وقت ہار اس کی بیٹی کہتی ہیں اس وقت میری بے خبری کی حالت میں میرا ایک بچہ خبیب کے پاس آیا اور انہوں نے اس کو لے لیا اس نے کہا کہ میں میں نے خبیب کو دیکھا کہ وہ اسے اپنی ران پر بچے کو اپنی ران پر بٹھائے ہوئے ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے میں یہ دیکھ کر اتنا گھبرائی کہ خبیب نے گھبراہٹ کو میرے چہرے سے پہچان لیا اور بولے تم ڈرتی ہو کہ میں اسے مار ڈالوں گا میں تو ایسا نہیں ہوں ہوں کہ یہ کروں حارث کی بیٹی کہا کرتی تھی کہ بخدا میں نے کبھی ایسا قیدی نہیں دیکھا جو خبیب سے بہتر ہو پھر کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں نے ایک دن ان کو دیکھا کہ خوشہ انگور ان کے ہاتھ میں تھے گچھا تھا انگوروں کا ان کے ہاتھ میں اور وہ اسے انگور کھا رہے تھے اور وہ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اور ان دنوں مکے میں کوئی پھل بھی نہ تھا کہتی تھیں کہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا جب ان لوگوں کو حرم سے باہر لے گئے ایسی جگہ قتل کریں جو حرم نہیں ہے تو خبیب نے ان سے کہا مجھے اجازت دو کہ میں دو رکت نماز پڑھ لوں اور انہوں نے ان کی اجازت دے دی تو انہوں نے دو رکتیں پڑھیں اور کہنے لگے اگر تم یہ خیال نہ کرتے مجھے یہ گمان نہ ہوتا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں اس وقت جس حالت میں نماز میں ہوں گھبراہٹ کا نتیجہ ہے کوئی مرنے کی گھبراہٹ ہے مجھے تو میں ضرور یہ نماز لمبی لمبی پڑھتا پھر انہوں نے اپنے خدا سے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے ہلاک کر جو ان کو شہید کرنے لگے اس وقت انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے ہلاک کر پھر آپ نے یہ شعر بھی پڑھے حضرت خبیب نے کہ وہ لست و والی ہینہ اکتل و مسلمہ اللہ عیش کن کانا للہ مسرعی و ذال کا فضات الاہ و ان نشا جو بارک اللہ و صالح شلبن و مزئی کہ جب کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جا رہا ہوں مجھے پرواہ نہیں کہ کس کروٹ اللہ کی خاطر کروں گا اور میرا یہ گرنا اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو ٹکڑے کیے ہوئے جسم کے جوڑوں کو برکت دے سکتا ہے علامہ حضر اسکلانی جو بخاری کے اشارے ہیں وہ غزوہ رجی کے تحت 
ایک حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت خبیب نے شہادت کے وقت یہ دعا مانگی کہ اللہ آسم ادادا کہ اے اللہ ان دشمنوں کی گنتی کو شمار کر رکھ یہ جو میرے دشمن ہیں ان کو گنتی کر لے تاکہ ان سے بدلہ لے سکے اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں زائد ہیں کہ وقت الحم بدادن ولا طبقے من ہوں احادہ اور انہیں چن چن کر قتل کر اور انہیں کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ آخر حارث کے بیٹے اقبا نے حضرت خبیب بن ندی کو بہرحال ساری ان نفل پڑھے اور وہاں جا کے پھر خبیب کو قتل کر دیا شہید کر دیا اور بخاری ایک ایک اور روایت بخاری میں ہے اس کے مطابق حضرت خبیب کو ابو سرا نے قتل کیا تھا اور یہ خبیب ہی تھے جنہوں نے ہر ایسے مسلمان کے لیے دو رکت پڑھنے کی سنت قائم کی جو اس طرح باندھ کر مارا جائے اللہ نے آسم بن ثابت کی دعا جس دن وہ شہید ہوئے وہ قبول فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا جس پہلے جو ذکر ہو چکا ہے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دے جو ان کے لیڈر تھے اس قافلے کے جس میں خبیب بھی شامل تھے آسم بن ثابت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور جو انہیں تکلیف پہنچی تھی اور جب کفار قریش کو بعض لوگوں نے بتایا کہ آسم قتل کیے گئے ہیں تو انہوں نے آسم کی طرف کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ ان کی لاش میں سے ایسا حصہ لائیں کہ جیسے وہ پہچانے جائیں آسم نے بدر کے دن ان کے بڑے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص کو قتل کیا تھا تو آسم کی لاش پر بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا جو صاحبان کی طرف اوپر اس کو چھایا رہا اور ان کی لاش کو کفار کے بھیجے ہوئے آدمی کچھ نقصان نہ پہنچا سکے اور ان سے بچا لیا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے وہ حضرت خبیب کو جب شہید کیا گیا یا اس کو شہید کیا جانے لگا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا سکوں سلام پہنچا سکوں بس تو خود میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچا دے جب حضرت خبیب قتل کیے جانے کے لیے تختہ پر چڑھے تو پھر دعا کی کہتے ہیں کہ ایک مشرق نے جب یہ دعا سے نہیں سنی کہ اللہ معاصی ہوں اددن وقت الحم بدادا کہ یعنی اے اللہ ان کی گنتی کو شمار کر رکھ اور ان کو چن چن کر قتل کر تو وہ خوف سے زمین پر لیٹ گیا کہتے ہیں کہ ابھی ایک سال نہیں گزرا تھا کہ سوائے اس شخص کے جو زمین پر لیٹ گیا تھا حضرت خبیب کے قتل میں شریک تمام لوگ زندہ نہ رہے سب ختم ہو گئے حضرت معاویہ بن ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اس موقع پر موجود تھا جب میرے والد نے حضرت خبیب کی دعا سنی تو مجھے زمین پر گرانے لگے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مش اور بھی کچھ لوگ ہوں گے بہر پہلی روایت ہے ایک دوسری روایت یہ بھی ہے ان کی مشرقین میں سے جو اس موقع پر موجود تھے ان میں ابو احاب اخنس بن شریق عبیدہ بن حکیم اور امیہ بن اطبہ شامل تھے وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن آحد رضی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا مجلس لگی ہوئی تھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا وعلیک السلام ہوں یا خبیب کہ اے خبیب تجھ پر خدا کی سلامتی ہو اور قریش نے انہیں قتل کر دیا ہے یہ بھی فرمایا آپ نے وید اللہ تعالیٰ نے سلام پہنچانے کا انتظام کر دیا یہ شرح صحیح بخاری کی ہے اس میں یہ لکھا ہے حضرت خبیب کو جب شہید کر دیا گیا تو مشرقین نے ان کا چہرہ قبلے کے علاوہ دوسری طرف کر دیا لیکن ان مشرقین نے حضرت خبیب کا چہرہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دیکھا تو وہ قبلہ رخ تھا وہ لوگ بار بار حضرت خبیب کے منہ کو دوسری طرف پھیرتے تھے رہے لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے چنانچہ مشرقین نے انہیں اسی حال پر چھوڑ دیا ایک اور روایت میں یہ بھی ہے 
کہ قریش نے خویب کو ایک درخت کی شاخ سے لٹکا دیا اور پھر نیزوں کی چونکیں دے دے کر قتل کیا اس مجمع میں ایک شخص سعید بن عامر بھی شریک تھا یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت تک اس کا یہ حال تھا کہ جب کبھی اسے خبیب کا واقعہ یاد آتا تھا یہ ظلم کرنے والوں میں یہ شامل تھا بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس پر وشی تاریخ ہو جاتی تھی ان کے کچھ واقعات اور بھی ہیں کچھ حوالے جو بھی آئندہ بیان ہوں گے اس وقت ایک تو میں یہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ احمدیت جو ہے شعبہ انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ شروع کی ہے اور اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پہ مشتمل ہے جس میں تاریخ احمدیت اور سیرت و سوانے سے متعلق جماعتی جو تباہ شدہ مواد ہے وہ دیا جا رہا ہے مثلا حضرت مسیم علیہ السلام خلفاء احمدیت اصحاب احمد شہداء احمدیت درویشان قادیان مبلغین سلسلہ اور دیگر بزرگان سلسلہ کی سیرت و سوانے سے متعلق کتب ہیں مکالہ جات ہیں مضامین ہیں یادگار تصاویر ہیں تاریخ احمدیت کی جتنی جلدیں اب تک شائع ہو چکی ہیں وہ تمام جلدیں ہیں ذیلی تنظیموں ممالک اور شہروں کی جماعتی تاریخیں ہیں بزرگان سلسلہ کی کلمی تحریرات ہیں بعض تبرکات کی تصاویر ہیں اخبارات اور رسائل کے اہم اور نادر تراشے ہیں تحقیقی اور تاریخی مضامین دیے گئے ہیں اہم جماعتی تقاریب اور جماعتی عمارات مثلا مساجد اور مشن حوثیز مرکزی ادارہ جات تعلیمی ادارہ جات اسپتال ڈسپنسریز گیسٹ ہاؤسز وغیرہ کی تصاویر ہیں ان کا حت الوسا تعارف دیا گیا ہے یوٹیوب کے ایک ویڈیو چینل کے ذریعے ایم ٹی اے کے بعض نادر ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی دی گئی ہیں اس ویب سائٹ میں جماعت احمدیہ کے ابتدا سے اہم اب تک اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ٹائم لائن بھی دی جا رہی ہے تو یہ انشاءاللہ شاء جمعہ کے بعد میں اس کو لانچ بھی کر دوں گا اس ویب سائٹ کو دوسری ایک افسوسناک بات ہے خبر کہ ہمارے پرانے مشنری صفی الرحمان خورشید صاحب جو مبلک بھی رہے ہیں افریقہ میں بھی اور جگہوں پہ بھی اور اس پھر دو سو تاٹ پریس کے مینیجر تھے ابن حکیم فضل الرحمان صاحب وہ سولہ ستمبر کو پچہتر سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئے تھے نہ اللہ و نہ اللہ راجی ہوں ان کا میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا ابھی اب حضرت اللہ سناری صاحب صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کے نواسے تھے ان کے والد نے بھی اپنا وہ کیا ہوا تھا اور صفی الرحمن خوشی صاحب کے والد بھی وقف زندگی تھے اور حضرت مسلم اعود کی ہدایت پر سندھ کی زمینوں پر انہوں نے خدمات انجام دیں ابتدائی تعلیم صفی الرحمان صاحب کی ربا میں تھی پھر ان کی والدہ نے ایک خواب دیکھی جس کی بنا پر انیس سو اکسٹھ میں یہ جامعہ احمدیہ ربا میں داخل ہوئے اور انیس سو ستر میں شاہد کی ڈگری حاصل کی ان کے دو بیویاں تھیں پہلی بیٹی سے ان کی ایک بیٹی ہے اور دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے صفی رحمان ان کی بیٹی بھی یہیں رہتی ہیں روشن آرا اہلیاں ہیں جمیل احمد صاحب کی جامعہ پاس کرنے کے بعد صفی رحمان صاحب کچھ عرصہ مرکزی دفاتر میں ربا میں رہے اس کے بعد جہاں چکوال میں مربی رہے اور وہاں ایک سال تک صحابی حضرت مسیم علیہ السلام حضرت حکیم عبداللہ صاحب کے ساتھ مل کر خدمت کی توفیق پائی انیس سو بہتر میں سیرالیون بھیج دیا گیا ان کو اور کہتے ہیں کہ رفیقہ روانگی کے وقت خلیفت مجھے سالس نے یہ ہدایت فرمائی کہ افریقن سے محبت کریں کرتے رہنا اور کہتے ہیں کہ اس مسید کو میں نے پلے باندھا پھر اپنا ایک واقعہ بیان کر کیا ایک دفعہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی نصرت کا کہتے ہیں کہ سیرا لیون میں دور دراز کے علاقے میں 
لمبا پیدل اور کشتی پر سفر کر کے شام کے وقت ایک آبادی میں پہنچے اور ایک بوڑھے افریقن احمدی بھی ان کے ساتھ تھے وہاں پہنچے تو گاؤں کا چیف وہاں موجود نہیں تھا لہٰذا ان کے جو اصول ہیں روایات ہیں اس کے مطابق چیف امام کے پاس گئے چیف امام نے بات سننے سے انکار کر دیا اور نکال دیا گاؤں سے اور رات ہو رہی تھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا واپس چل پڑے تھوڑی دور سے گاؤں سے جنگل کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا اور وہاں ایسا علاقہ تھا جہاں سمندر کی ادری آگی لہریں بھی پانی کی آ جائے کرتی تھیں کہتے ہیں ہم جا رہے تھے بڑے پریشان تھے تو ایسے وقت میں ایک طرف سے ایک آدمی نے آواز دی جو اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور پھر اس نے ہمیں اپنے جھونپڑے میں پناہ دے دی کچھ دیر کے بعد پھر کچھ آوازیں آنی شروع ہوئیں لوگ بلا رہے تھے ہمیں اور قریب آئے تو پتہ لگا کہ کہہ رہے تھے کہ چیف امام نے تمہیں واپس بلایا ہے کیونکہ تم لوگوں کو سے جب سے تمہیں نکالا ہے اس نے تمہارے جاتے ہی اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گئی ہے اس پر اس نے کہا ہے کہ بلا کے لاؤ شاید ان کی وجہ سے میرے سر میں درد ہے بہرحال یہ واپس گئے اس نے سارے گاؤں والوں کو جمع کیا وہاں رات کو کہتے ہیں ہم نے تبلیغ کی دس بارہ احمدی دس بارہ لوگوں نے احمدیت قبول کر لی اور چیف امام کے سر تر کے لیے کہتے ہیں ہم نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان کے رہائش کا بھی انتظام کر دیا اور نہ صرف یہ بلکہ بیتیں بھی تعفرما دیں وہاں ان کو سریلیون میں پرنٹنگ پریس جاری کرنے کا شروع کرنے کا بھی موقع ملا اس کے لیے خود مسیح سالس نے وہاں خاص مشینیں بھیجوائیں جو وہاں لگائی گئیں اس زمانے میں پہلے وہاں کامیاب نہیں ہو رہے تھے پریس بارہ انہوں نے اس کو بڑی کامیابی سے چلایا اور خود مسیح سالس اس پریس کی وجہ سے کافی تعریف کیا کرتے تھے ان کی پھر اس کے بعد ان کا تقرر نجیریا میں ہو گیا وہاں بھی انہوں نے پریس جاری کیا جماعت کا اور بڑی کامیابی سے چلایا بلکہ اس دوران میں ایک حادثہ بھی پیش آیا کہ کام کرتے کرتے ان کی ایک انگلی کٹ گئی پریس کی مشین میں آ کے اور بڑا علاج کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہوتی تھی حضرت خلیف المسی سالس کو جب پتہ لگا ان دنوں میں شاید آپ لندن میں تھے دوبارہ اللہ آپ نے ان کو کہا کہ لندن آ کے علاج کرواؤ اور پھر لگ بھگ سے یہ ٹھیک بھی ہو گئی پھر رقیم پریس جب یہاں قائم ہونا تھا اس خلیفہ تو مسیح رابے نے ان کو یہ یہاں تھے فرمایا کہ تم یہاں بھی پریس لگانے کی کوشش کرو اور جو کمیٹی تشکیل دی اس میں مصطفیٰ صابر صاحب اور مبارک ساقی صاحب بھی شامل تھے اس میں ان کو بھی شامل کیا اور پھر یہاں اس وقت سے پریس بھی الگ سے چل رہا ہے سترہ سال ان کو افریقہ کے ممالک میں سہرا لیون اور نجیریا میں خدمت کی توفیق ملی پھر انیس سو اٹھاسی میں اسکری انسی رابے نے دورہ افریقہ کے دوران ان کو فرمایا کہ کیمرون جاؤ وہاں جماعت شروع کرو چنانچہ بڑی مشکلوں سے ان کو ویزا ملا یہ وہاں گئے اور ایک ماہ تک کیمرون میں رہے اور وہاں تبلیغ کے مواقع بھی پیدا ہو گئے ریڈیو پر آپ کے انٹرویو بھی شائع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دورے کے دوران ایک خاندان نے بیت کی توفیق بھی پائی انیس سو اٹھاسی میں یہ واپس پاکستان آ گئے پھر لاہور میں بطور مربی خدمت کی توفیق پائی یہاں بھی مختلف مواقع پر جلسے پہ آیا کرتے تھے تو جو پرائیویٹ سیکٹری دفتر میں خدمات پہ جلاتے رہے مختلف انیس سو اکانوے سے دوسرے تار پریس کے مینیجر کے طور پر خدمت کی توفیق پائی پھر کچھ عرصے سے اسٹروک کی وجہ سے بیمار تھے تو ریٹائرمنٹ بھی لے لی انہوں نے اللہ تعالیٰ ان سے رحم المقصود کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے اور ان کی ایک بیٹی ہے اس کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے اہلیہ کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے